www.radiomaria.com Giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 ottobre 2018 al centro di studi italo-francesi in piazza di Campitelli a Roma si è svolto il convegno Chateaubriand Rome et l'Europe organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università Roma 3 e dalla Société Chateaubriand. Alla manifestazione hanno collaborato il Centro Studi Italo-Francesi, l'Università Lumsa, la Fondazione Primoli, l'Académie de France Villa Medici, l'Institut Français Italia, l'Institut Français Saint Saint Louis, l'Ecole Française di Roma, l'Université Jean Monnet e Saint-Étienne. L'evento inoltre è stato patrocinato dall'Ambasciata di Francia in Italia, dall'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, dall'Associazione Italique, dal Seminario di Filologia Francese, dalla Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese e dalla Sapienza Università di Roma. Un appuntamento di portata eccezionale per celebrare il 250 anniversario della nascita del visconte François René de Chateaubriand, scrittore, politico e diplomatico, considerato il fondatore del romanticismo letterario francese. Una tre giorni che corona un'annata di manifestazioni dedicate in Francia come in Italia allo scrittore e tesa ad affrontare la dimensione internazionale di Chateaubriand, che fu anche diplomatico e fondatore di un nuovo gusto estetico. Ad aprire la tre giorni di studi il professor Luca Pietro Marchi, ordinario di letteratura francese presso l'Università di Roma 3. Un convegno ricchissimo organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letteratura e Culture Straniere dell'Università Roma 3 che allo studio della letteratura francese dedica una grande importanza e il tema poi Chateaubriand a Roma è perfetto per dire, come dire la familiarità del, di, eh, dei francesi, della grande letteratura francese con la nostra città. Presenza importante è quella di Michel Delon, professore emerito di letteratura francese del XVIII secolo alla Sorbona di Parigi. Je travaille généralement sur le XVIIIe siècle, au début du XIXe. Et donc hier, à propos de Chateaubriand, j'ai étudié la... le goût de Chateaubriand pour les tombes, pour les visites aux sépultures des grands hommes, et en particulier dans les martyrs, dans son grand roman ou épopée début du 19e, euh, il fait découvrir à son héros la tombe d'Ovid. En fait, c'est une fiction. Et par opposition à la tombe de Virgile, qui était une tombe donc, près dans le sud de l'Italie, euh, très touristique, euh, qu'on décrivait dans tous les, les guides de voyage, la tombe de ville est un, un lieu désertif, désolé. Et ça va correspondre pour le héros à une interrogation sur lui-même. Le vide, c'était un, un poète de l'amour, de l'art d'aimer, un poète libertin. Et euh, il a été exilé euh, au Chorian. Et, et là, il devient un poète différent. Et on a euh, l'image, la métaphore d'une conversion hein, d'un écrivain euh, du Bertin, euh, un homme du XVIIIe siècle, de la mondanité, qui devient tout d'un coup un, un poète euh, lyrique de l'intériorité, ou pour Chateaubriand, euh, l'équivalent d'une conversion religieuse au christianisme. Voilà, j'ai travaillé là-dessus et euh, en écoutant tous les collègues qui parlent, on s'aperçoit qu'on on a d'autres visites euh, à des tombes dans l'œuvre de Chateaubriand. Par exemple, là, on, on vient d'entendre euh, ce matin euh, la visite à la tombe de Godefroy de Bouillon euh, à Jérusalem, près du, du Saint-Sépulcre, bien évidemment dans, dans Rome. Toutes les, toutes les figures euh, de personnages romains. C'est une façon pour Chateaubriand de s'interroger sur l'histoire, mais aussi de s'interroger sur, sur lui-même. Ad intervenire anche Patrizia Oppici, professoressa dell'Università degli Studi di Macerata. Sì, 
di aver partecipato con la mia società al patrocinio di questo colloquio Chateaubriand proprio perché la nostra società ha eh, collaborato con il professor Principato e l'anno scorso il colloquio annuale della società universitaria era sempre dedicato a Chateaubriand, Chateaubriand eh, avant e après le di cristianismo e costituiva l'occasione di riunione annuale dei nostri soci. Ecco, quindi abbiamo in qualche modo eh, costituito l'ouverture del colloquio che si apre oggi qui eh, alla, al centro studi italo francese. Altro nome molto importante tra i tanti presenti all'appuntamento, quello di Aurelio Principato, professore ordinario di lingua e letteratura francese e di storia della lingua francese che ha insegnato in Italia e in Francia ed è stato autore di importanti ricerche linguistiche e filologiche. Il convegno e che ha avuto una certa risonanza e potrà non solo servire quello che è il nostro scopo, cioè mostrare come l'opera di Chateaubriand si sia irradiata nel resto d'Europa e del mondo, ma anche studiare a fondo la sua eh, eh, attività non solo di scrittore ma anche diplomatico che si è svolta a Roma e quindi contribuire anche per questo verso e a eh, mettere appunto sotto gli occhi del, del pubblico e di chi ci ascolterà, chi leggerà gli atti, la visione anche europea di Chateaubriand, cosa di cui in questo momento abbiamo particolarmente bisogno. Molto apprezzato anche l'intervento della professoressa Elodie Salicetot dell'Università Jean Monnet di Saint-Étienne.